നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ട ഫാമിൻ്റെ ഫുൾ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ട്രഡീഷണൽ ഫാമിംഗ് വെച്ച് എന്തുമാത്രം കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിൻ്റെ നാലിരട്ടിയാണ് നമുക്ക് ഹൈഡ്രോപ്പോണിക്സ് കൃഷി രീതിയിലൂടെ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ വീട് വെക്കാമ്പോൾ തന്നെ സ്ഥലമില്ല പിന്നെയാണ് എവിടെയാണ് കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമില്ല ചെടി നിൽക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു വെള്ളത്തിലാണ് സോ അത് മണ്ണില്ല നമ്മൾ ഇത് മാത്രം ബെറ്ററാണ് അത് വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു കാര്യമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന പച്ചക്കറി നമുക്ക് ഈവൻ വാഷ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം നമസ്കാരം ഭൂരിപക്ഷം മലയാളികൾക്കും അധികം പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു കൃഷി രീതിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ബിസിനസ് പ്ലസിൽ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് കൃഷി അത് നമുക്ക് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം ശ്രദ്ധേയമാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റഡ് വേർഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്ടോൺ അർബൻ ഫാമേഴ്സ് അല്ലേ ആ ഒരു അർബൻ ഫാംസ് അതിൽ ആ ഒരു മേഖലയിൽ അവിടെ നിന്നാണ് ഇവരൊരു കൃഷി രീതി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതിൻ്റെ മേധാവി നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചോദിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് അപ്റ്റോൺ അർബൻ ഫാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് കൃഷി രീതി എങ്ങനെ കേരളത്തിൽ ഒന്ന് കൊമേഴ്ഷ്യലി ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ പൊക്കോണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഈ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഞാൻ ഈ കമ്പനി തുടങ്ങുകയും അതിനുശേഷം ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫാം ഹൈഡ്രോപോണിക് ഫാം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഇടുകയും നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പല പല കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് മാർക്കറ്റിലോട്ട് എത്തിച്ചു തുടങ്ങി ആൾക്കാരുടെ ഒരു അഭിപ്രായങ്ങൾ എടുക്കുകയും നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുത്തു ആൾക്കാരുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്ത് പല പല പ്രോഡക്റ്റ്സ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറം ഞാൻ ഒരു പതിനാറായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഫാം അതും ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെ നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഫാമാണിത് ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആണ് നടക്കുന്നു ഈവൻ ന്യൂട്രിയൻസ് വെള്ള ചെടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് മുതൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ ഇതില് ഇതില് പ്രത്യേകിച്ച് ആൾക്കാരുടെ വളരെ കുറവാണ് കാരണം ആൾക്കാർ വന്ന് ചെടി വളരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് വളർന്നോളും അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെയ്തുകൊള്ളും നമ്മൾ രാവിലെ വന്ന് പച്ചക്കറി പറിച്ച് പാക്കറ്റിലാക്കി കടയിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രം ആൾക്കാർ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് വാട്ടറിൽ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ സെൻസേഴ്സും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഈവൻ പി എച്ച് ഇ സി സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് പി എച്ചിനെ പറ്റി പറയാൻ കൂടുതൽ എബി ആയിരിക്കും നല്ലത് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ക്ലോസ് ടു വിതായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ഡിപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ടെക്നിക്കൽ പരമായിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഈ ഒരു ചെടി നിൽക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു വെള്ളത്തിലാണ് സോ ഇതിനകത്ത് മണ്ണില്ല അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ മണ്ണില മണ്ണാത്ത ചെടിക്ക് കിട്ടേണ്ട എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും ഇൻഫാക്ട് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവിലും കറക്റ്റ് സമയത്തും കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റിലുള്ള ചലഞ്ച് സോ നമ്മൾ ആ ഒരു വെള്ളത്തിനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും നമ്മൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അത്ഭുതം ഉണ്ട് സോ ഈ ഒരു പ്ലാന്റിന് ഇൻ ഇത്ര സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഏഴ് ദിവസമായ പ്ലാന്റാണ് ഈ ഈ സമയത്ത് വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻ്റെ ആയിരിക്കില്ല പത്ത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ സോ നമുക്ക് അതിനൊരു ഡാറ്റാ ബേസും അതിനൊരു ഡാറ്റ സെറ്റും ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഈ ചെടിക്ക് ഇപ്പോൾ എത്രയാണോ ആവശ്യം അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാലാവസ്ഥ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇല്ല കാലാവസ്ഥ പേടിക്കേണ്ടത് ഫുള്ളി കവേഡാണ് സോ മഴയോ വെയിലോ പ്രശ്നമല്ല ഐ മീൻ വെയിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫാൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓണാവും ഇനി മഴയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും റെയിൻ ഷെൽട്ടർ ആണ് ഐ മീൻ പോളി ഹൗസ് ആണ് സോ മഴയെ പേടിക്കേണ്ട സോ ഇയർ അറൗണ്ട് മുന്നൂറ്റി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഐ മീൻ ഔട്ട് പുട്ട് കിട്ടുന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത പ്രത്യേകത സോ സീസൺ വൈസ് അല്ല ആ സീസൺ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മൾ ടെക്നോളജി
ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പം യു എ ഇ പോലത്തെ ഒരു രാജ്യം ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടൊരു സ്ഥലമാണ് അവർക്ക് അവിടെ കൃഷിയേ ഇല്ല പക്ഷെ കൃഷി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ പറ്റൂ അപ്പോൾ കൃഷി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ ഡെസേർട്ടിൽ വരെ അവർ ഫുള്ളി ഇതുപോലത്തെ ക്ലോസ്ഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അടിച്ച് അതിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റ് കൊടുത്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യലി വെള്ളം കൊടുത്ത് അവരുടെ ചെടികൾ ഫുൾ ക്വാളിറ്റി ഇതിൽ വളരുന്ന ചെടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചെടിക്ക് ഒപ്റ്റിമൽ ആയിട്ട് ചെടി എങ്ങനെയാണോ അത് ഇപ്പം അത് വളരേണ്ടത് ഒരു ഫുൾ സ്കെയിലിൽ എത്തേണ്ടത് ആ സ്കെയിലിൽ ചെടിക്ക് വളരാനുള്ള എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും നമ്മളോട് ഒരുക്കി കൊടുക്കാം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇത് വളരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചിലർക്കുള്ള ഡൗട്ടാണ് ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ചെടിക്ക് വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസ് മാത്രമേ എടുക്കണം ഒരു ഒരു തുള്ളി പെസ്റ്റിസൈഡ് ഇപ്പോൾ ഓർഗാനിക് ആണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ ഒരു പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് പോലും നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അതിലത്തെ പെസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ഒന്നും വരുന്നില്ല ഈ ഫാമിൽ എന്തായാലും വേറൊരു കാര്യം പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള കർഷകരുണ്ട് പഴയകാല കർഷകർ അവരെന്തായാലും പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ വേണ്ട വളവും നമ്മൾ അവർക്ക് ഓർഗ അവരൊരു ചിന്തയിലുണ്ടല്ലോ മറ്റേ ചാണകം അങ്ങനെ കുറച്ച് ഓർഗാനിക് ആയിട്ട് മണ്ണിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാതെ വളരുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്കൊരു സംശയം അതുപോലെ പൊതുവേ മലയാളികൾക്കൊരു സംശയം വരും അത് കൃത്യമായ രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് അതൊരു ബോധവൽക്കരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമുക്ക് പക്ഷേ അതിൽ അതിൽ വേറൊരു കാര്യം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വളർത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട് അവരും അവരുടെ കർ കൃഷി രീതി അതിൽ ഒരിക്കലും മോശമല്ല അത് നല്ല രീതി തന്നെയാണ് പക്ഷേ അവർക്ക് ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ മണ്ണിൽ മണ്ണിൽ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ക്ലൈമറ്റ് മാറാം അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ഇൻസെക്ട്സ് വന്ന് കടിക്കാം അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓർഗാനിക് പെസ്റ്റിസ് ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാതെ അതിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കിട്ടില്ല ഇതൊന്ന് നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു പോളി ഹൗസിൻ്റെ സൈഡിലെ നെറ്റൊക്കെ ഊരി കളഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇതിലത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻസെക്ട്സ് ഒക്കെ വന്ന് ഇതിനൊക്കെ കടിക്കുകയും ആ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കര സേഫ് ആയിട്ട് ലിമിറ്റഡ് ആൾക്കാരെ മാത്രമേ നമ്മൾ അകത്ത് കയറ്റുന്നുള്ളൂ അത് ഭയങ്കര കെയർഫുൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടാണ് നമ്മൾ ചെടി ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ ക്ലീൻ ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന പച്ചക്കറി നമുക്ക് ഈവൻ വാഷ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അത്രയ്ക്കും ക്ലീൻ ആണ് അതിനിതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറയാനുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേൽക്കൂരയെല്ലാം യു വി റേസ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്താണ് വരുന്നത് അത് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കില്ല അതെ നമുക്ക് ആ ഈ ഷീറ്റ്സ് യു വി സെവൻ ലെയർ ഷീറ്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ യു വി റൈറ്റ്സിനെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം ആവശ്യമുള്ള ചെടിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലൈറ്റ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് പോളി ഹൗസിൽ അകത്തോട്ട് വരുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിലാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി സൺലൈറ്റ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ആക്ച്വലി യു കെ അല്ലെങ്കിൽ സൺലൈറ്റ് ആക്ച്വലി കിട്ടാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ വന്നേക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലും അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് നടത്താൻ പറ്റും പ്രൊവൈഡർ അതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ്സും അതിൻ്റെ ബാക്ക് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ ഇതൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവായിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു ഇനിയും കേരളത്തിൽ ഒട്ടാകെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒട്ടാകെ വ്യാപിപ്പിക്കണം ഫുൾ ടെക് ടെക് നമുക്ക് ടെക്നോളജിയിൽ പുറകോട്ട് വന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയൊരു കാലഘട്ടം മുന്നോട്ടില്ല കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് പാടായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷേ അത്ര വലിയ പാടൊന്നും അല്ല അതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ചേട്ടൻ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇങ്ങനെയാണല്ലേ തുടങ്ങുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് മുളപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് വിത്ത് മുളപ്പിക്കുക നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു നമ്മളിത് കൊക്കോപിറ്റ് ബേസ്ഡ് ഇതാണ് ഗ്രോയിങ് മീഡിയം ആണ് അപ്പോൾ ഈ കൊക്കോപിറ്റ് ബേസ്ഡ് ഗ്രോയിങ് മീഡിയം നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇടുമ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ എക്സ്പാൻഡ് ആണ് ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് ഇത് ചകിരിച്ചോറാണ് ചകിരിച്ചോറാണ് ചകിരിച്ചോറിനെ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് പേപ്പർ മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ ഇത് 
അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു നാനൂറ് ഇ സിയിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് നാനൂറ് ടി ഡി സി തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു എഴുന്നൂറ് ടി ഡി എസ് വരെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം ദിവസം കൂട്ടി കൂട്ടി വന്നിട്ട് എഴുന്നൂറൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കാണ് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ച പോലെ ഓട്ടോമാറ്റഡ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ടുള്ള അതിന് ശേഷമുള്ള അതിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വിത്ത് മുളപ്പിച്ചു അതിന് ശേഷം ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇത് എത്ര ദിവസത്തെ ഇത് അഞ്ച് ടു ആറ് ദിവസമായി നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ എൻ എഫ് ടി ചാനലിലേക്ക് വന്നിട്ട് അറൗണ്ട് ആറ് ദിവസത്തോളമായി അവിടത്തെ ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ വ്യത്യാസം വ്യത്യാസം കാലാവസ്ഥ വ്യത്യാസം കാലാവസ്ഥ കാരണം അതായത് അവിടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ടെൻഡർ സ്റ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ അധികം വെയിലൊന്നും നമുക്ക് അതിന് അടുപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതാകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം സ്ട്രെങ് ആയി തുടങ്ങി അപ്പോൾ കുറച്ച് വെയിൽ കൊണ്ടാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നാല് ദിവസമായി നാല് ദിവസമാകുമ്പോൾ അവിടത്തേനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ന്യൂട്രിയൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ഒരു ആഴ്ച ഇത്ര പോർട്ടിക്കുലർ അതായത് അവിടത്തേനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കൂടിയ ഒരു ഈസി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുക സോയിലില്ല നമുക്കിത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ കാണാം അതായത് ഒന്നുമില്ല ഈ കൊക്കപ്പെട്ടി തന്നെയാണ് ഇത് വളരുന്നത് ഇതിൽ കൂടെ ഈ ചാനലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വാട്ടറിലേക്ക് വെക്കുന്നു ഈ ഒരു മീഡിയത്തിൽ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ബ്ലാക്ക് ബക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഹോൾസ് ഇട്ട് എൻഫ് ചാൻസ് ഇത് വെച്ചിരുന്നു ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് എപ്പോഴും നനഞ്ഞിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും വെള്ളം ഉണ്ടാവും ഇത് നമ്മൾ വാട്ടർ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് മണിക്കൂറിൽ അറൗണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റാണ് നമ്മൾ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അതായത് മെയിൻ ടാങ്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം വന്ന് ഇത് എല്ലാ ചാനൽസിൽ കൂടെയും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റോളം സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ടാങ്കിൽ തന്നെ പോയി പോകും അതായത് റീസൈക്കിൾ അതായത് നമുക്കപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വെള്ളം പാഴാവില്ല നമുക്ക് ചെടിക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം അത് എടുക്കും പിന്നെ ചെടിക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം മാത്രം ചെടി വലിച്ചെടുക്കും പിന്നെ കുറച്ച് വാപ്പറേഷനിലൂടെ ലോസ് ആവും അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് മണ്ണ് വലിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ മൊത്തം വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം തന്നെ നമുക്ക് അറൗണ്ട് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വാട്ടർ നമുക്ക് ഇതാവും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമ്മുടെ ഓട്ടോനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓട്ടോമേഷൻ ഇത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഏഴ് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഈ സി ആയിരിക്കും പതിനാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇ സിയും പി എസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് മാറും ഇ സി റിക്വയർമെൻറ്റ് മാറും അപ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ഓരോ ദിവസം ഇത് എത്ര ദിവസമായി ട്യൂൺ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഡിവൈസിന് അറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡേറ്റ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഓരോ ദിവസം എന്തോരം ഈസി വേണം എന്നുള്ളത് ഡിവൈസിന് കറക്റ്റ് അറിയാം അത് ഡിവൈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫാമിലേക്ക് ആളെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ പ്രൊസസ്സൊക്കെ റെഡിയാക്കി ടാങ്ക് റെഡിയാക്കി ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പാലക്കാണ് ഈ എൻ എഫ് ടി ചാനലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഹാർവസ്റ്റ് എടുക്കാം പാലക്ക് ഒരു മൾട്ടി ഹാർവസ്റ്റ് ആണ് അറൗണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് മാസം വരെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു മൂന്നോ നാലോ കൾട്ടിവേഷൻ നമുക്ക് പറ്റും ഇപ്പോൾ ലെറ്റ് യൂസ് ഒക്കെ പോലുള്ള സംഭവങ്ങളാണെങ്കിൽ വൺ ടൈം ആണ് അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ടൈം എടുക്കും ലൈക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ വരും സോ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ട ഫാമിൻ്റെ ഫുൾ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഈ ഒരു കൺട്രോൾ പാനലിൽ കൂടെയാണ് ഈ ഒരു ഫാം ഫുള്ളി കൺട്രോൾഡ് ആവണേ ഇതിൻ്റെ സെൻസേഴ്സും ബാക്കിയെല്ലാം ഫാമിൻ്റെ അകത്തും ടാങ്കിനകത്തായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്കത് കാണാം ഇത് നമ്മുടെ ഇ സി സെൻസർ പി എച്ച് സെൻസർ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സെൻസറുമാണ് മെയിനായിട്ട് വരിക ഇത് ടാങ്കിൽ നിന്ന് പി ടി ഓഡിക്കായിട്ട് വാട്ടർ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഐ മീൻ സാമ്പിൾ വാട്ടർ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും അബ്നോർമാലിറ്റീസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുകളോ ന്യൂട്രിയൻ ഐ മീൻ ആ വാട്ടറിൻ്റെ ന്യൂട്രിയൻ കൗണ്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡോസിങ് പമ്പ്സ് ഈ പമ്പ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആക്സിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര ന്യൂട്രിയൻറ്റ് കൂടി കൊടുത്താൽ നമുക്ക് പ്ലാന്റിന് വേണ്ടിയതായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻറ്റിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് ഡിവൈസിന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കൊരു ലുക്കപ്പ് ടേബിൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് സോ അത് വെച്ച് മാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എത്രയാണ് ന്യൂട്രിയൻറ്റ് വേണ്ടത് അതനുസരിച്ചുള്ള ഡോസിങ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്ന
ഞാൻ പുറം രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും കർണാടക മഹാരാഷ്ട്ര തമിഴ്നാട് എന്നിവ ഡൽഹി എന്നിവിടെ രാജ്യ സ്റ്റേറ്റ്സിലെല്ലാം അവർ വലിയ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സ്കെയിലിൽ ഹെക്ടർ കണക്കിന് സ്മാർട്ട് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് മേജർ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തോട്ടുള്ള എക്സ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പോകുന്നത് ഈ വലിയ സ്മാർട്ട് ഫാംസിൽ നിന്നാണ് അത് കാരണം എക്സ്പോർട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ അത്രയും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രൊഡ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ എടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേരളത്തിലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം സത്യം പറയുന്നത് അത് ആൾക്കാർക്ക് അതാണ് ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് നമുക്ക് പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ വീട് വെക്കാൻ തന്നെ സ്ഥലമില്ല പിന്നെയാണ് എവിടെയാണ് കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമില്ല അപ്പോൾ നമുക്കാണ് ഏറ്റവും ആവശ്യം തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലമുണ്ട് നമുക്ക് കൃഷി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നേ പറ്റൂ കാരണം നമുക്ക് ഈ കോവിഡ് ടൈം വന്നപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്തുമാത്രം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു നല്ലൊരു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ വരാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും അവൈലബിലിറ്റി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നാളെ ഇങ്ങനൊരു കാര്യം വന്നാൽ പോലും നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ഒരു ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം മാത്രമേ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന തന്നെ വേറെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമുക്ക് കൺമുമ്പിൽ കാണാം ഇതെന്താണ് ഇവിടെ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് ആൾക്ക് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആണ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വന്ന് ഫാം കാണാം ഇവിടെ എന്താണ് വളർത്തുന്നതെന്ന് കാണാം എപ്പോൾ ഒരാൾ വിളിച്ചാലും ഞാൻ ഓപ്പൺ ആണ് ടു ലൈക്ക് അവർക്ക് ഫാം വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഭയങ്കര ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടും ഇപ്പം തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു സാധനം അവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ട്രക്കിൽ കയറി അത് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഷെൽഫി വെച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് പത്ത് ഇരുപത് മണിക്കൂറായി ആൾക്കാർ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഒരു ചെടികളുടെ ഒപ്റ്റിമൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആയത്തെ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മണിക്കൂറിലാണ് ആ ചെടിയുടെ ന്യൂട്രിഷണൽ വാല്യൂ ഉള്ളത് പിന്നെ എത്ര ഇരുന്നാലും അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി പതുക്കെ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യുകയാണ് മാത്രമല്ല വേറൊരു പ്രത്യേകത എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റ് എന്നാണ് നമുക്ക് വളർന്ന് എന്ന് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ പ്ലാൻഡ് ആണത് ഇത് തേർട്ടി ഫിഫ്ത് ഡേയിൽ നമുക്ക് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് പ്രൂവണാണ് ഉറപ്പാണ് അതായത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഫുൾ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയിൽ പ്ലാന്റ് വന്ന് നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് വളർത്താൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത സിസ്റ്റം ആക്ച്വലി എൻ എഫ് ടി സിസ്റ്റം ആണ് എൻ എഫ് ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക്കലി ഫോക്കസ് ടു ഗ്രോ ലീഫി ഗ്രീൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ഇല ചെടികളും ഇവിടെ വളർത്തുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പൈപ്പ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല ചെടികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോർമലി നമ്മളിപ്പോൾ വളർത്തുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ടൈപ്പ് ലെറ്റ്യൂസുകൾ പാലക്ക് ചീര പിന്നെ ബേസിൽ പോക്ഷോ ഈ ചൈനീസ് ക്യാബേജ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഇല ചെടികളും നമ്മളിവിടെ വളർത്തുന്നുണ്ട് ആ മലയാളികൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അല്ലാത്തതുണ്ട് ഫെമിലിയർ അല്ലാത്തതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി വന്ന് വരുന്നൊരു സാധനമാണ് പക്ഷേ അത് എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കെയിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ഫുഡ് ഇല ഇലച്ചെടിയുണ്ട് കെയിലൊക്കെ വെച്ചാൽ സൂപ്പർ ഫുഡ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ മലയാളികൾക്കൊന്നും അത് ഫെമിലിയർ ആയി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ വരുന്നുണ്ട് പതുക്കെ ആൾക്കാർ അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് ചോദിച്ച് വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ അത് വെച്ച് നമ്മൾ ഈ ചീര പോലെ തന്നെ ചീരയേക്കാളും ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ് കെയിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊക്കെ ആൾക്കാരും പതുക്കെ പതുക്കെ അറിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മളെ സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ അത് ബോധവൽ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നു ചെയ്യും അതിൻ്റെ കൂടെ അവരെ നമ്മൾ ഇത് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളോട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ടെക്നോളജി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പതുക്കെ പതുക്കെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളൊരു ഒരു ദിവസം നമ്മൾ കൂട്ടി ഒരു ദിവസം രാവിലെ തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ആറ് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഫാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഒരു അഞ്ചര ആറ് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റം എല്ലാം ആ ചെ അന്നത്തെ ദിവസത്തേക്ക് വളരാനുള്ള എല്ലാ സിസ്റ്റവും നമ്മുടെ ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റം സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിന്
നമ്മളൊരു ഫാം സെറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ കൂടെ അലൈഡായിട്ട് താല്പര്യമുള്ള ഒരു മൂന്നോ നാലോ പേര് വരികയും അവരെല്ലാം ഫാം സെറ്റ് ചെയ്യും ഇവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് മാർക്കറ്റിലോട്ട് എല്ലാവരുടെയും കൂടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചേർന്ന് നമ്മൾ കടയിലെത്തിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് വളർത്തി എല്ലാം വളർത്തിക്കോളാം എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ഇനി ഇൻവോൾവ് ആയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്കൊരു ഒരു വീടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇതിനകത്ത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിലെ ഒരാൾ വിളിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് ചെയ്താൽ വീട്ടിൽ ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമോ അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ടി നമുക്കൊരു ചെറിയ ചെറിയ ഒരു ബാൽക്കണിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടെറസിലോ റൂഫ് ടോപ്പിലോ വെക്കാൻ പറ്റും അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മിനിമം ഒരു അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് അല്ല പത്ത് സെൻറ്റെങ്കിലും സ്ഥലം മിനിമം ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവിടെ നമുക്കൊരു പോളി ഹൗസ് ടെറസിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ടെറസിനകത്തും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് ഡെയിലി കാണല്ലേ അവർ തന്നെ വളർത്തുന്ന ചെടി അവർക്ക് തന്നെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എടുത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ വിഷയില്ലാത്ത ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മലയാളികളെ എത്ര രൂപ പോലും ചെലവാക്കാൻ മടിയില്ല ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ പോലുള്ള സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലായാലും ഇതിന് ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഇതിന് വേണ്ടി നൽകുന്ന ഒരു ഇത് അതെ എങ്ങനെയായാലും നമുക്ക് ക്ലീൻ ഫുഡ് നമുക്ക് ഇപ്പം കിട്ടുന്ന നമുക്ക് ഒരു വില കൂടിയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഇപ്പം കിട്ടുന്ന റേറ്റിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല വെജിറ്റബിൾസ് പെസ്റ്റിസൈഡ് ഫ്രീ ആയിട്ട് എത്തിക്കുക എന്നാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ട്രൈ ഫോർ ഒരുപാട് ആൾക്കാരിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതൊരു നല്ലൊരു ബിസിനസ് സ്കെയിലിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നു ഇനി നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രോജക്ട്സ് എങ്ങനെ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് അടുത്ത ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് സോഷ്യൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുമായിരിക്കും അതെ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഞാനൊരു എക്കോ സിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു അതിൽ നമ്മുടെ ഫാം ഒരു സെൻറ്ററിൽ നിൽക്കുകയും കുറേ ഫാംസ് നമ്മുടെ അലൈറ്റ് ഫാംസ് ആയിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇടുന്ന ഫാമുകളുണ്ടാവും അതായിരിക്കും ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള ഫാംസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ കൂടുതലും ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്കുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസിയിലെ ഒരു 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 ശതമാനമെങ്കിലും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പം ട്രിവാൻഡ്രത്തു നിന്ന് തന്നെ ഗ്രോ ചെയ്ത വെജിറ്റബിൾസ് ട്രിവാൻഡ്രത്തോട് അതുപോലെ ഓരോ സിറ്റീസിലോട്ടും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം കേരളയും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലോട്ടും കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പം യു ഫാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ഫാംസും ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശവും നമുക്കുണ്ട് കാരണം ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ പക്ക ഒരു പ്രസിഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഒരു ഫാമിങ്ങിൻ്റെ ഫാംസും എല്ലാ സ്മാർട്ട് ഫാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മാർട്ട് ഫാം അത്ര ഓട്ടോമാറ്റിക് നമുക്ക് ആൾക്കാർ വരും നമുക്ക് ഹ്യൂമൺ എറർ എപ്പോഴും വരും ഒരു സിസ്റ്റം അത് ഓവർ റൈഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവ അതിന് വേറെ എറേഴ്സ് വരാൻ ഒരു കാര്യമില്ല കൃത്യമായി അത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ആർക്കും കറക്റ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കും എന്നുള്ളൊരു ബെനിഫിറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ അവിടെ ഒരു തൊഴില ഒരാൾ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടേണ്ട അവസ്ഥ ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു ഇതിൻ്റെ ഒരു എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് കുറേ യുവാക്കൾക്ക് ഇനി താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഉപദേശം ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ഫാമായിട്ട് മുട്ട് അവർക്കിപ്പോൾ ഒരു ഫാമിംഗ് പ്രോജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും മലയാളികൾക്കെല്ലാം ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതൊരു ബ്രെയിൻ വയേഡായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് എല്ലാവർക്കും കൃഷി ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഗൾഫിൽ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവരും മനസ്സിൽ ആദ്യം അലകുന്നത് നമ്മൾ റിട്ടയറായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ച് അവിടെ കുറച്ച് കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്ത് നാട്ടിൽ സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ യുവാക്കളാണെങ്കിലും റിട്ടയർ ചെയ്ത് വരുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവരൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അവരോട് പറയാനുള്ള വെച്ചാൽ അവർക്ക് കൃഷിയോട് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ചെറിയ ഫാം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവർക്ക് ദ ക്യാൻ പ്ലേ എ പാർട്ട് ഇൻ ദിസ് ആ ഒരു കേരളത്തിനെ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ്